Dobrý deň, moje meno je Juraj Taptič, som jedným z dvoch zakladateľov spoločnosti RF Elements. Vítam vás na dnešnej prezentácii, ktorá bude venovaná téme migrácia k anténam typu Horn. Túto prezentáciu, ktorú práve teraz sledujete, som nahral dodatočne, keďže na samotnej prezentácii v Verskom hradišti sme mali trochu technický problém s zastaralým počítačom, na ktorom tie prezentácie bežali, respektíve nebežali. Takže to je dôvod, prečo, jeden z dôvodov, prečo si určite radi pozrete aj teraz tak povediať zo záznamu. Spektrum, respektíve jeho nedostatok, je rozhodne najväčším problémom, ktorému VISP Business v súčasnosti čelí. Dopyt po konektivite je prakticky nekonečný a to v skutočnosti sa prenáša do, do reality providerov spôsobom, že potrebujú stále viac a viac spektra. V reáli, špeciálne v prípade pásma 5 GHz, je toho spektra čoraz menej. Takže skutočne spektrum je, je, je obrovská výzva, je to základný zdroj, ktorý váš biznis potrebuje a je to aj najväčšie obmedzenie, ktoré podľa mnohých prieskumov vrátane tých, ktoré robíme my v RF Elements, je to, je to najväčší problém, ktorý vyspovia vidia pre ich biznis vôbec sa neboja konkurencie, neboja sa technického pokroku, ktorý sa zrýchľuje, neboja sa zvyšovania dopytu ich naozaj najväčší problém, váš najväčší problém je, je, že toho spektra ubúda a naopak malo jeho, jeho čoraz viacej potreba. Prečo to tak je? Je to v podstate dôsledok toho, ako tento biznis fungoval posledných, ja neviem, 10-15 rokov, ktorý si väčšina z vás si určite pamätá začiatky. Historicky sa, na to, sa tomu neprikladal žiadny dôraz, alebo veľmi, veľmi, veľmi malý dôraz. Rušenie nebolo problémom číslo jedna, a tým pádom na to, ako keby nikto, nikto nebral ohľad. V dnešnej dobe nikomu z vás nemusíme vysvetľovať, čo to rušenie je. Žijete s tým denne. A je to jednoducho dôsledok toho nezodpovedného prístupu na všetkých úrovniach, od výrobcov zariadení až po samotných providerov, toho nezodpovedného prístupu pri budovaní sietí, Jednak z hľadiska typu používaných zariadení a druhé, za, za druhé takisto z hľadiska spôsobov, akým tie zariadenia boli nasadzované a používané. V zásade to, to obrovská miera rušenia je spôsobená tým, že v teréne sa nachádza v prevádzke veľké množstvo zariadení, ktoré sú vyslovene nevhodné na tento účel, nie sú správne skonštruované a navyše sú používané nevhodným spôsobom. Samozrejme, je jasné, že sa s tým užívateľia, respektíve providery, snažia niečo robiť. Toto je taký typický príklad, akým sa providery, akým sa snažia riešiť problémy s rušením. To je úplne vynikajúci pohľad na vec, na to, ako to vôbec fungovať nemá. Hej. Na jednej strane výrobcovia vyrábajú zariadenia, ktoré nerobia to, čo majú, robia to, ten, tú svoju funkciu úplne a nesprávnym spôsobom a zákazníci vynaložia tie peniaze raz, potom ich vynaložia ešte raz za, za iné produkty, ktoré sa snažia vo veľkej väčšine prípadov veľmi amatérským spôsobom odstrániť vady tých pôvodných v tomto prípade anten. Ej, toto nie je cesta. To slúži to len na to, aby, aby niekto na vás zarobil dvakrát, úprimne si povedzme. Rovnako mainstreamoví vendory, myslíme si, že neriešia ten problém správnym spôsobom. Môžeme komentovať ten biznis, ktorý funguje v podstate na, na báze nejakých chipsetov a riešení postavených okolo, okolo nich, ale spôsob, akým sa snažia vendory adresovať problémy s rušením, nie je podľa nášho názoru úplne správny. Namiesto toho, aby sme riešili problém pri podstate jeho vzniku, riešime problém na strane dôsledkov. To znamená, v tomto prípade Snažíme sa to filtrovať, ale problém je v tom, že ten, to rušenie, ten šum tam už je. Je to ako keby sme sa snažili riešiť problémy s ekológiou tým, že budeme vyrábať účinnejšie plynové masky. To nie je spôsob. Náš prístup je úplne iný, je založený na týchto troch stavebných kameňoch. V prvom rade sa snažíme používať antény, ktoré majú správne vyžarovacie charakteristiky, to znamená produkujú čo najmenej šumu. Akceptujeme, že šum je signál, ktorý cestuje nesprávnym smerom a toto je vlastne 
Základná vec, nevyrábajme ten šum v prvom rade. Druhý stavebný kameň, o tom tu nebudem dnes, lebo máme obmedzený čas príliš veľa rozprávať, je náš proprietárny konektor, ktorý sa volá Twistport, ktorý určite väčšina z vás používa, keďže viem, že mnohí z vás, čo ste sa zúčastnili na mikroexpeste, naši zákazníci, takže Twistport veľmi dobre poznáte. A tretí stavebný kameň je spôsob použitia, to znamená, nový spôsob, akým budovať tie siete. To je masívna škalovateľnosť, v podstate zahusťovanie, kolokácia sektorov, úplne iný pohľad na vec. Namiesto toho old school ponímania, čo najširší a čo najziskovejší sektor. To je presne ten prípad, pre ktorý väčšina z vás má tie problémy. Mnohí z vás naše horné anteny používate, čiže pre krátko z času nebudem hovoriť priamo o samotných horných antenách. Keď som zostával túto prezentáciu, rozmýšľal som, ako zdieľať čo najlepšie skúsenosti, ktoré vidíme u iných providerov z celého sveta. Providery, keď migrujú k inštaláciám za použitím anten typu Horn, mnohí z nich s nami komunikujú najrôznejšími možnými spôsobmi. Na základe týchto skúseností som zostavil nejakých jednoduchých 5 pravidiel, ktoré si myslím, že sú univerzálne aplikovateľné na každého z vás. Pravidlo číslo 1. Vyskúšajte to sami. Znie to ako veľmi tristné pravidlo, ale skutočnosť je taká. Mnohí z vás začali tým, že jednoducho začali skúmať tie informácie, keďže sa nejako dopočuli o, o anténach Horn, o RF Elements alebo najrôznejšími zdrojmi, akými sa k tomu viete dostať. My, keď sme s tým začínali v roku 2014, bolo to pomerne riskantné, lebo v podstate sme hovorili, Plne proti všetkému, čo bola realita. Hej? A zhruba možno aj rok sme strávili tým, že sme len sa snažili presvedčiť ľudí, aby tomu uverili a vyskúšali to, lebo každý z väčšina feedbackov, ktoré sme dostali, a to je príliš dobré, aby to bola pravda a t- takých sme už videli a to nám XYZ vendor hovorí každý rok a nikdy to nefunguje. Hej? Takže v podstate sme si to tak ľudovo povedané trochu vyžrali, ale my sme boli presvedčení o tom, že to je tá správna cesta a že to funguje, keďže sme toho autor. Takže rada číslo jedna je jednoduchá. Venujte tomu správne množstvo času, odkiaľkoľvek získavate informácie, získajte ich, nevylučujte z toho procesu nás. My sme kedykoľvek pripravení, sme nakoniec slovenská firma, takže sme blízko kedykoľvek telefóny, maily aj osobne. Ale predtým, než urobíte akékoľvek rozhodnutie, vyskúšajte si to. Na rovinu poviem, neriskujete prakticky nič. My sme od roku 2014 za tie viac než 3 roky už nestretli sme ešte zákazníka, ktorý by povedal, že, že to nestalo za to. Hej. Takže budete s tým spokojní, ale tú skúsenosť, to ako sa s tými hornami pracuje, aké majú praktické vlastnosti, to musíte získať sami. Keďže môžem parafrazovať klasika, že skúsenosť je nezdeliteľná. Takže my sa vám to snažíme samozrejme približiť, ako to najviac to ide, ale tú skutočnú, ten hands-on experience, ako sa hovorí po anglicky, to musíte získať sami. Ja som tu uviedol jeden príklad, ktorý som dokázal identifikovať vlastne zo zdrojov, ktoré sú aj vám dostupné, to je naša facebooková stránka. Takže toto je náš zákazník USA Kent, ktorý zakruškoval som tam, to je z 18. januára, jedna z, jeden z prvých jeho interakcií s horn antenami. Veľmi jednoduchá vec, jedno A5C sektor od Mimozy a naše dva dual polar, dvojpolarizačné horny z Carrier Class, teda s koaxiálnymi konektorami. Veľmi jednoduchá inštalácia, na ktorej samozrejme pozitívne výsledky, ale pointa, pre ktorú to tu ukazujem je, Nasledujúca, toto je z júna, to znamená nejakých 5-6 mesiacov neskôr. Sami vidíte, že tu už sa jedná, a to nie je jediná, takáto komplexná inštalácia, kde je nainštalovaných 12 30 stupňových hornov so šiestimi radiami minus APC. A Kent tu reportuje výsledky, opakuje, teda robí konfiguráciu AB, AB, AB a dokáže opakovať kanály. A samozrejme, ten, tie priepustnosti, ktoré tam dosahuje, sú, sú pomerne masívne a 130-150 mega na klienta. Toto je nejaká učiaca sa krivka, ktorou prejdete a čím skôr to urobíte, tým lepšie, pretože vtedy až pochopíte, aké všetky možnosti sa vám otvárajú. S tým priamo súvisí pravidlo číslo 2, ktoré hovorí, nehľadajte výmenu jedna k jednej. Horny nie sú o tom, 
aby ste zobrali 120 stupňový sektor so ziskom, ja neviem, 16 dBi a vymenili ho za rovnako veľký horn. Prečo? Hej? V prvom rade horn je antena, ktorá funguje na inom princípe. Množstvo anten, ktoré používate alebo ktoré ste doteraz používali v, v, vo svojej praxi, sú antény, ktoré fungujú na princípe rezonancie, alebo sú to rezonátory. Najviac učebnicový príklad je dipol, tu toho vidíte na ľavej strane. Naopak horn je vlnovodová anténa. Je to vlastne impedančne prispôsobený prechod z vlnovodu do vzduchu, alebo tak by som to veľmi, veľmi zjednodušene povedal. Rezonátor má iné typické vlastnosti a horn má úplne iné typické vlastnosti. Keby som to veľmi, veľmi, veľmi zjednodušil, tak sa dá povedať, že horn je prirodzene smerová anténa, keďže ten, ten signál cestuje nejakým vlnovodom. Úloha tej antény je odovzdať ho do vzduchu, odovzdať tú energiu do vzduchu čo najefektívnejšie za daných požiadaviek na vyžarovací úhol a podobne. Toto je len ilustrácia, že tie antény typické, ktoré ste doteraz používali a antény typu Horn fungujú vo svojom princípe inak a inak sa správajú. Jedna z vecí, ktorú určite, pokiaľ začnete si o tých anténach niečo študovať, tak na našom webe to nemôžete minúť ani na žiadnom našom webinári, ani už dneska aj na iných weboch, že? Tak je vlastne spôsob, alebo teda tvár vyžarovací vlastnosti. A ten, ten horn má tú obrovskú výhodu, že on prirodzene má veľmi, veľmi nízke, my hovoríme, že po, prakticky z pohľadu rády a žiadne postranné laloky vyžarovania po anglicky side lobby. Tu je typický príklad a to upozorňujem, že na ľavej, na ľavej strane je anténa, ktorej už výrobca venoval nejakú pozornosť ohľadne odizolovania tých postranných valokov vyžarovania, ale aj tak je to úplne, úplne iný svet. To je len ako, ako, ako dôkaz, že naozaj tá anténa vyžaruje iným spôsobom. A my hovoríme v našom marketingu o tzv. noise rejection, ale u antény si treba uvedomiť, že sú to uši aj ústa súčasne. Čiže tak ako hovoríme o tom, že antena ako keby odmieta alebo nepočuje šum, tak takisto ho ani nevyrába. Hej. Inak povedané, šíri signál len tam, kam my chceme alebo kam my predpokladáme pri plánovaní siete, že ten signál by mal cestovať. Lebo to je najväčší problém tých anten, ktoré dnes používate. Že oni okrem toho, že ten signál šíria nejakým ako keby hlavným vyžarovacím lalokom, to je ten, ktorý považujete za hlavný, tak majú ešte ale obrovské kvantum iných vyžarovacích lalokov, to je typický príklad, ktorý teraz vidíte, je sektorová antena, typická patch array sektorka, taká tá podlhovasta, ktorú bežne všetci poznáte. Takisto poznáte tie problémy, ktoré vyrába, to znamená svieti aj všetkými inými zmermi, a to pomerne intenzívne, než ktorým my si myslíme, že by svietiť mala. A ten signál cestuje oboma smermi, to znamená takisto ako tam funguje transmit, tak takisto tady funguje receive, to znamená takisto tá antina tými všetkými postranými lalokmi počúva iné signály. V praxi všetci viete, čo to znamená, nekonečné starosti s ľudovo povedané odrušením. Hej. Toto je naopak pre porovnanie antena typu horn, ten signál je sústredený do jedného hlavného laloku a jednoducho tie problémy s sidelobmi alebo s tými postrannými lalokmi tam prakticky neexistujú. A je to, priro- je to jej prirodzená vlastnosť. Nie je nutné tam montovať ďalšie kila železa alebo kovu, to už je jedno z čoho to je, ktoré naozaj nerobia tú svoju funkciu tak, ako by mali. V praxi hovoríme potom o nejakom niečom, čo, čo sa nazývame noise rejection, ale naozaj je to vo svojej podstate o absencii akýchkoľvek iných lalokov okrem toho hlavného. To znamená, tá, a tá antena naozaj posiela ten signál tam, kam má. Základná pointa anten typu horn je to vyžarovanie je extrémne presné, extrémne kontrolované. Takže znova pravidlo číslo 2. Nesnažte sa o náhradu jedna k jednej. Tu je to perfektne vysvetlené, prečo to nemáte robiť. Spôsob, akým ste doteraz budovali siete, je už zastaralý. Dôvod, prečo ste to robili, bol jednoducho ten, že ste to nedokázali urobiť nejako inak. S týmito zariadeniami, s týmito antenami, s touto technológiou to dokážete robiť fundamentálne inak. A to je nepoužívať veľké, široké, vysokoziskové sektory, ale naopak rozdeliť si existujúce sektory na niekoľko menších a zvyšovať si tak priepustnosť svojej siete. Dôvody, prečo si my myslíme, že prečo by ste to tak mali robiť? No jednoducho preto, že to potrebujete 
a že to, je, že to s, týmito, s touto technológiou možné je. Tento slajd je, myslím, najvystižnejšia interpretácia toho, prečo nie jedna k jednej. Na ľavej strane váš súčasný problém, na pravej strane nami ponúkané riešenie. Namiesto jedného priemerne fungujúceho, alebo teda kompromisne fungujúceho zariadenia nainštalujete tri a každé z nich pôjde na plný výkon. Potom si môžete užiť výhľad, napríklad ako je tento, radosť sa na to pozrieť. Pravidlo číslo 3. Nenaháňajte sa za ziskom. Je to taká kontroverzná téma, ale my si myslíme, že to je jeden z dôvodov, pre ktorý je tento biznis v takých problémoch so spektrom, aký je. A to je používanie vysokoziskových anten na strane access pointu. Jednu vec si treba uvedomiť. Vy síce dokážete kontrolovať TX, výstupný výkon na rádiu, ale vy nedokážete kontrolovať zisk anteny. To znamená, vy sa viete stíšiť pri vysielaní, ale vy ten zisk nedokážete znížiť pri príjmaní. Takže tá anténa má konštantné zosilnenie. To, to je vlastne zisk, je, ak, akým, ak, akou mierou zosilňuje ten signál. A my, vám, my čo tvrdíme je, že príliš dobre uši, príliš veľké uši na strane AP a príliš, navyše, ak sú ešte aj príliš široké, to znamená, že tá anténa má široký úhol vyžarovania a navyše prípadne aj mnoho lebo to je presne to, čo vy tam nepotrebujete. Bodka. Tam nie je viac čo vysvetľovať. Jednoducho to treba akceptovať ako fakt a stavať tú sieť za použitie takéhoto predpokladu. Tu som použil len animáciu, ktorú, ktorá ukazuje síce mierne niečo iné, ale je, je tu krásne vidno, akým spôsobom, z akej veľkej vzdialenosti, respektíve tie, to keď si spočítate cez nejakú link kalkulačku, uvidíte na ďalšom slajde, tak zistíte, že tá anténa vlastne zbiera ten signál z obrovských vzdialeností. Navyše, keď teda všetci používajú vysokoziskové sektory a tie, tie sektory jednoducho šíria ten signál a aj ho príjmajú naozaj z veľké šírky alebo majú veľký úhor, úhol vyžarovania. Keď sa to začne kombinovať, tak naozaj ten noise floor, to úroveň šumu, to prečo vaše existujúce sektorky vidia toľko iných, ale keď vy tam dáte horn, tak vy zrazu ich vidíte o mnoho, o mnoho menej, čo je úplne logicky vysvetliteľné fyzikou. Máme mnoho otázok, keďže horny majú o mnoho nižšie nominálne zisky. Aký dlhý link viem postaviť? Hej, moji zákazníci sú už príliš ďaleko a teraz sa spýtame, a čo je to príliš ďaleko? Oni im povedia 3 km. A oni a 3 km dokážeš vyriešiť s hoci, ktorou našou antenou. A teraz nejde to tomu vyspoviť do hlavy, lebo doteraz mal s tým problém a potreboval čoraz vyšší a vyšší zisk. Hej. Pointa je jednoducho v tom, že pokiaľ použijete antenu, ktorá nemá tie postranné laloky, tak skutočný realizovaný zisk, ktorý dokážete použiť, je, je naozaj o mnoho, o mnoho vyšší, než, než si myslíte. Na to, aby sme vám jednoducho poskytli odpovede na otázky, na typické otázky typu vzdialenosti, down tu a podobne, nájdete na našom webe v podstate v čase, keď budete vidieť toto video, to už bude aktívne. Nájdete link kalkulačku, je to beta verzia, takže smelo kritizujte, dávajte feedbacky, budeme radi, keď to vylepšíme, aby vám to dalo tú službu, ktorú potrebujete. My si myslíme, že v tejto podobe je to veľmi dobre použiteľné a odpovedám to presne na tie základné otázky ohľadne vzdialenosti, priepustnosti, síly signálu a podobne. Tu som sa chcel ešte vrátiť k, tomu, k tým lalokom a k zisku a podobne. Každá anténa z tých typicky používaných antén, dneska tie e, vlastne 300, 100 zo 4 sú antény typu patch array, typické sektorové antény. A vpravo dole vidíte nejaký generický 29 dB parabolic dish. Každý z nich produkuje nejaký druh sidelobov, alebo teda tých postranných lalokov. Vľavo dole si potom všimnite, čo robí taký ten armor alebo shield, alebo ako sa to nazýva, čo to robí so signálom. Je. Ono to ovplyvňuje hodne aj, aj ten hlavný lalok a vyrába to kopu parazitných vecí. Každopádne tie menej kvalitné antény by mohli byť chápané ako vyslovene generátory šumu, lebo svietia na všetky, všetky strany. Jednoducho, tie antény nepoužívajte. Oni vám urobia viac škody ako užitku. A to isté platí pre vašich konkurentov, aj pre iné vaše access pointy. Vy by ste mali vlastne tieto antény úplne vylúčiť zo svojich nakupných zoznamov a tie, ktoré už máte diplojnuté, vlastne čo najskôr vymeniť. 
toto je spôsob, akým fungujú horny. Pre názornosť sú tu naravo je point-to-point horn a napravo je taký úzky sektor. Tie širšie sektory fungujú analogicky, len ten lúč, ktorý uvidíte na, takom, na takejto animácii, bude širší. Jednoducho tam žiadne postranné láloky nie sú. Čiže keď budete používať tento typ anten, takto spektrum sa vyčistí v tom okolí, kde ich budete používať veľmi, veľmi znateľne a veľmi rýchlo. Spektrum, spomenul som spektrum, tým by som uzavrel pravidlo číslo 3 o zisku. Áno, je to o čistote spektra. Keď už aj zmigrujete k anténam typu Horn, naša rada je teda nenáhaňate sa za čo najviac ziskovou anténou. Automaticky. Ak ju potrebujete, tak ju potrebujete. Ak potrebujete tu vyžarovací uhol, tak ho potrebujete. Ale nenáhaňate sa automaticky za čo najvyšším ziskom, ak ho nepotrebujete. Vo veľa, veľa, veľa prípadoch ho skutočne nepotrebujete. Pravidlo číslo 4. Plánovanie. Keď sa nad tým zamyslíte, o čom tá celá migrácia k hornom je, tak jedna z vecí, ktorá vám skôr či neskôr príde na rozum, je, že OK, tak ja vlastne vymieňam jeden starý sektor za minimálne dva nové. To znamená, že teoreticky, ak by som zmigroval celú sieť na horný a dneska v nej mám 500 sektorov, tak zrazu ich budem mať 1000 alebo 1500. Ak ich mám 3000, tak ich zrazu budem mať 6 alebo 9000. Čo sú pomerne fundamentálne rozdiely. Takáto zmena sa jednoducho nedá zvládnuť bez toho, aby človek čokoľvek v tom už plánoval. Nám je absolútne jasné, že mnoho výspov vzniklo ako keby na zelenej lúke. Ja, ako ja sám som riadil ako, ako CEO providera, ktorý vznikol v jednej prázdnej kancelárii. Ja viem presne, o čom to je. A mnoho výspov funguje takým dobrodružným spôsobom. A je to dôsledok reality okolo nich. To nie je, že by som tu vôbec niekoho kritizoval. Jednoducho, ťažko sa vám niečo plánuje, keď vy tak či tak musíte vylezť na tú strechu a zistiť, aká je realita. A navyše sa tá realita mení v podstate každý deň teoreticky. Každopádne, pokiaľ chcete migrovať spôsobom, kým to tu prezentujem a akým skutočne sa to deje už dnes, a chcete dosiahnuť tú mas- masívnu škálovateľnosť, tak to sa bez právnej prípravy a rozmýšľania nad tým, čo a ako urobiť, jednoducho nedá. Preto hovorím, že treba si urobiť domácu úlohu po získaní prvých skúseností, keď si človek takisto spočíta, finančne to, to vyjde, je to zaujímavé, teraz to treba zrealizovať, začnú veľké problémy. Nie je účelom tohto robiť tú osvetu ohľadne plánovania siete, lebo je to tak široká téma, že to v podstate presahuje to, o čom, sa tu, o čom sa tu rozpráva, ale prejsť od troch priemerne fungujúcich sektorov, ako na tomto na tejto animácii, k deviatim e, inštaláciám, so všetkým, čo k tomu patrí, vyžaduje nejaký plánovací efort. Hovorím aj malým firmám, že nebuďte, kľudne buďte malá firma a nebuďte garážová firma. Hej, teraz to myslím, nechcem uraziť nikoho, kto má firmu v garáži. Skôr, že myslím, často sa označujú slovným spojením, je to garážová firma niekto, kto je proste neprofesionálny. To nie je otázka veľkosti. To vôbec nie je o tom, či máte troch, alebo 13, alebo 30, alebo 130 zamestnancov. Je to o tom, akým spôsobom fungujete a ako, ako zodpovedne alebo nezodpovedne pristupujete k tomu, čo robíte. Je kvantum dobrých nástrojov, je rok 2017, mnoho, mnoho vecí funguje inak ako pred 5 alebo 10 rokmi. Takže nebojte sa toho a je to nutné. Prečo to hovorím? Dôležité je si uvedomiť, že my neponúkame len nové produkty alebo my nehovoríme len o tom, že použij tento produkt a bude to dobré. My súčasne hovoríme, použij ho tým správnym spôsobom. Ten spôsob, akým ho použiť, práve súvisí s tými piatimi radami, ktoré teraz sme pri rade číslo 4. To práve súvisí s pôsobom, novým spôsobom použitia. On vlastne znamená nový spôsob rozmýšľania o tom, ako tu sieť stavať. A to trvá. To trvá nejaký čas. My sme si toho vedomi. Zvyk je železná košela a každopádne toto je naozaj veľmi dôležité si uvedomiť a sám nad tým rozmýšľať. Posledné záverečné pravidlo je veľmi jednoduché a to sú financie. Posledné pravidlo hovorí, majte dobre porozumenie, čo robíte z pohľadu financií. Prečo hovorím z pohľadu financií? Mali by ste chápať, že teda predpokladám, že mnohí z vás tomu rozumejú, len sa nad tým často nezamýšľajú. Access point to sú peniaze. To je niečo, čo vám nosí vám ako providerom, to nosí peniaze. 
Mnohí, pokiaľ sa zamýšľajú nad nákladmi, ktoré dávajú do siete alebo ktoré vynakladajú na vybudovanie a prevádzkovanie tej siete a hlavne teda tých menších providerov, nerozmýšľajú komplexne nad tým. Vidia, ako keby často zarátavajú len časť nákladov a uvažujú len nad časťou tých výnosov alebo teda tých, toho gainu, toho benefitu, ktorý im takáto investícia vie priniesť a aj prináša. Hej, len pri tom rozmýšľaní nie sú komplexní a potom môžu robiť nesprávne rozhodnutia. My čo hovoríme, že vždy sa na to pozerajte komplexne, posudzujte všetky vaše náklady, aj tie, ktoré dáte vo forme peňazí, aj tie, ktoré dáte v inej forme a sú ohodnotiteľné, majú svoju cenu. Čas má obrovskú cenu, hlavne keď ho nemáte. A to isté na strane výnosov. To, že to dokážete skolektovať alebo teda vyzbierať na strane tržieb za služby, na strane zákazníkov, to je len jeden z benefitov, ktoré by ste mali brať do úvahy. Je tam množstvo ďalších, ktoré povedzme nevidíte priamo v nejakých výkazoch alebo vo faktúrach, tak to poviem. Hej. Preto úplne základná, základná vec, ktorú si to treba uvedomiť, že rozdeľujte cenu a hodnotu. Cena je to, čo platíte. To, čo odíde z vášho účtu, to, čo niekomu pošlete distribútorovi peniaze. Hodnota je to, čo si v skutočnosti za to kúpite. To je to, čo je ukryté v tom produkte a to, čo vy cez svoje podnikanie dokážete speňažiť. Cena je jednoduchá, to je číslo. Hodnota, tej treba rozumieť. V podstate pri tom vyhodnocovaní takej investície a naozaj idem veľmi, veľmi po povrchu, ale len aby som nejak naviedol vaše myšlienky správnym smerom. Investícia je to, čo, čo vydáte, tie, tie vaše náklady, čas, ktorý nad tým strávite. Ten výnos tej investície je hodnota, ktorú vám tá investícia poskytne. Veľmi často prehliadané, tu som len vypichol len niekoľko, ale treba naozaj sa nad tým zamyslieť na strane každého z vás. Typický príklad tržby alebo nejaké zvýšené tržby, ktoré za to dokážem získať, povedzme za postavím access point s lepšou priepustnosťou, dokážem predať viac služieb alebo pripojiť viac zákazníkov. To je len časť z toho, čo dostane. Typický príklad, keď zmigrujete na horný, jedna z vecí, ktorú uvidíte ako výrazné zlepšenie, je kvalita tých spojov. Chybovosť je úplne niekde inde. Niekedy zákazníkovi nezmeníte rýchlosť prístupu, ale len tým, že to spojenie je o mnoho kvalitnejšie, tak on pociťuje, on... on to pociťuje ako, že, že nejaký upgrade nastal. Máme niekoľko takých feedbackov, kde zákazníci ďakujú a on vlastne nedostali lepší package ako rýchlejšiu službu. Len začala fungovať ako má v zásade. Takže keď sú zákazníci spokojní, nemajú snahu odchádzať, ne, nerozmýšľajú o alternatívach, alebo teda výrazne menej nad tým rozmýšľajú. Ďalšia vec, my veľa, veľmi, veľmi veľa úsilia venujeme, aby sa s našimi zariadeniami veľmi jednoducho pracovalo, aby sa ten twistport je plne zosobnenie toho, už jednoduchšie to snad robiť nejde. A ak ide, tak buďte si istí, že to budeme my, kto to urobí. Každopádne potrebujete na to menej času, menej ľudí. V prípade, že sa preženie búrka, upgradenete to alebo teda opravíte to o mnoho, o mnoho rýchlejšie. To sú všetko peniaze. Takisto, keď je to zariadenie skonštruované tak, ako má byť, tak ako si my predstavíme, že, že antena by mala byť skonštruovaná, ono vydrží hodne, hodne dlho, má o mnoho dlhšiu životnosť ako, ako konkurenčné. To pre vás znamená, že budete míňať menej peňazí na opravy, menej peňazí na upgrady a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú všetko len také naozaj veľmi po povrchu, lebo čas je obmedzený. Tie návody, ako by ste mali nad vecami rozmýšľať. Sú na to samozrejme metódy a väčší providery to majú samozrejme zmaknuté, keďže už majú desiatky zamestnancov a majú na to oddelenie. Častokrát malé firmy rozmýšľajú veľmi krátko zrako. Je to len o neskúsenosti alebo o jednoducho ve, mnoho vendorov si na tom urobilo základ marketingu. Číp, číp, číp. Hej, lacný, lacný, lacný. Všetko lacné. My, čo tvrdíme, rozmýšľajte nie nad cenovkou nevyhnutne, ale hlavne rozmýšľajte nad hodnotou. Lebo to môže, ale vôbec nemusí súvisieť s tou cenovkou. Ak je tá hodnota nízka, bez ohľadu na to, aká je cenovka, ale ak je tá hodnota nízka, tak to nikto taký produkt nemôže potrebovať. Proste to je ten skutočný čip produkt. Nikto si nemôže dovoliť kupovať lacné veci. Lacné veci sa kazia, lacné veci zlyhávajú, stojí to peniaze ich opravovať, stojí to peniaze ich vymieňať, stojí to kopu času, ten čas má veľmi veľkú hodnotu a stojí vás to zákazníkov. Toto si treba uvedomiť. Na konci dňa ten lacný produkt, produkt s nízkou hodnotou stojí výrazne viac, než ste ochotní zaplatiť. Ale vy to v skutočnosti zaplatíte. Takže vždy kupujte dobré produkty, nekupujte lacné. Fajn, sme v závere dnešnej prezentácie. Veľmi radi vás uvidíme online, veľmi radi vás vidíme osobne, takže pri ďalšej príležitosti sa tešíme na stretnutie s vami. Zostaňte s nami v kontakte. Možnosti na to je veľa, je veľmi veľa a teším sa zase niekedy. Dovidenia, do počutia.